ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தில் இளம்பிரை போலும் எயித்தனை நந்தி மகன்றனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே திருமூலரின் திருமந்திரத்தை பற்றி பேச முற்படுவதில் பெரிதும் மன நிறைவடைகிறேன் நாம் திருமூலர் தந்த திருமந்திரத்திலிருந்து மற்றும் ஒரு பாடலோடு தொடங்குவோம் நம்முடைய உடல் மிக அற்புதங்கள் நிறைந்தது அதற்குள் இருக்கும் உயிர் இறைவனின் அருள் இந்த உடம்பின் சிறப்பை பற்றி நாம் எவ்வளவோ பார்த்திருக்கின்றோம் ஆனால் திருமூலர் உடம்பை கோயில் என்று சொல்கிறார் ஏன் உள்ளமும் ஒரு கோயில்தான் என்கிறார் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிராணார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே என்று பாடுகிறார் திருமூலர் உள்ளம் பெருங்கோயில் என்பது எப்படி இந்த உள்ளத்துக்குள்ளேயே நாம் ஒரு கோயிலை கட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் இந்த உடம்பே கூட ஒரு கோயிலாகத்தான் இருக்கிறது இந்த உள்ளத்துக்குள் கோயில் கட்டுவது என்பதற்கு நாம் ஒரு அற்புதமான உதாரணத்தை பார்க்கலாம் திருநின்ற ஊர் என்ற ஒரு ஊரிலே பூசலார் நாயனார் இருந்தார் பூசலார் என்று சொன்னால் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த நகுலத்திலே பிறந்தவர் சகல வேதங்களையும் கற்றவர் ஆகமங்களை பயின்றவர் எந்த வீட்டில் யாருக்கு எந்த நல்லது செய்ய வேண்டும் என்றாலும் செய்து கொடுப்பார் எல்லோரும் அவரிடம் மிகுந்த பிரியத்தோடு இருந்தார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலத்திலே அந்த ஊரிலே கோயில் இல்லை அதனால் எல்லோருமே அடுத்த ஊருக்கு சென்று அங்கே வழிபாடு செய்துவிட்டு வருவது என்பது வழக்கமாக இருந்தது இத்தகைய சூழ்நிலையில் காஞ்சிபுரத்திலே பல்லவ மன்னன் நரசிம்மவர்மரின் மகன் ராஜசிம்மன் ஒரு கோயில் கட்ட தீர்மானித்தான் பல்லவர் குலத்தை பற்றி நமக்கெல்லாம் தெரியும் மிகவும் பெருமைக்குரிய குலம் தொண்டை நன்னாடு சான்றோர் உடைத்து என்பது பாடல் மிகுந்த சான்றோர்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடியது தொண்டை மண்டலம் அதனுடைய தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் அதை அரசாண்ட மாமன்னன் ராஜசிம்மன் மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அதற்கடுத்தது நரசிம்ம பல்லவர் அந்த நரசிம்ம பல்லவனுக்கு மகனாக வந்தவன் ராஜசிம்மன் அந்த ராஜசிம்ம மன்னனுக்கு தன்னுடைய பாட்டனாரும் தன்னுடைய தந்தையாரும் மாமல்லபுரத்திலும் மற்றும் பல இடங்களிலும் கோயில்களை கட்டி சிறப்பு பெற்றது போல தானும் தன் வாழ்நாளில் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பிறந்தது அதனால் எல்லோரையும் அழைத்து பேசி கைலாசநாதர் கோயில் என்று ஒரு கோயிலை காஞ்சியில் கட்ட தீர்மானித்தான் இன்றைக்கும் நீங்கள் காஞ்சிக்கு சென்று கைலாசநாதர் கோயிலை பார்த்தால் வியந்து போவீர்கள் அதிகமான சிற்ப வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் அந்த கோயிலை கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கினான் கொல்லர்கள் வந்தார்கள் தச்சர்கள் வந்தார்கள் மிகச் சிறப்பான முறைகளே பணி நடக்கிறது பூமி பூஜையும் போட்டு வேலையை தொடங்கிவிட்டார்கள் இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டார் திருநின்ற ஊரிலே இருந்த பூசலார் அவருக்கு தானும் நிச்சயம் அப்படி ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வந்துவிட்டது அதற்காக அவர் என்ன செய்தார் தான் யா யார் யாரிடமெல்லாம் பணி புரிந்தார் யாருக்கெல்லாம் வேத மந்திரங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாரோ யார் விட்டு விசேஷங்களில் எல்லாம் பங்கு கொண்டாரோ அங்கெல்லாம் சென்று நான் நம்முடைய ஊரில் ஒரு கோயில் கட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் அதற்கு பண உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்டார் யார் தருவார்கள் ஏனையா ஏதோ வேத மந்திரத்தை சொன்னோமா நாங்கள் காசு வாங்கினோமா பிழைப்பை பார்த்தோமா என்று இல்லாமல் உம்முடைய நிலைக்கு உமக்கு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்றெல்லாம் தோன்றலாமா பல்லவ மன்னன் கட்டுகிறான் என்றால் அவனுடைய தகுதி என்ன நிலை என்ன அப்படி நீயும் ஆசைப்படலாமா என்று எல்லோருமே புறக்கணித்து விட்டார்கள் 
ஆனால் அவரால் அப்படி விலகி இருக்க முடியவில்லை நிச்சயமாக தன்னால் பொருள் வாங்கி பணம் பணம் பெற்று செய்ய முடியாது என்று அவருக்கு புரிந்துவிட்டது அதனால் அவர் என்ன செய்தார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தடியிலே போய் உட்கார்ந்தார் தன்னுடைய மனதுக்குள்ளேயே கோயில் கட்ட ஆரம்பித்தார் காலையில் நீராடி விட்டு செல்வார் மரத்தடியில் உட்காருவார் இன்றைக்கு கோயில் வேலை என்னென்ன நடக்கிறது என்று தீர்மானித்து அதை செயல்படுத்த தொடங்குவார் அவருடைய மனக்கோயில் அது கட்டுவதற்கு பூமி பூஜை நடக்கிறது கொல்லர்கள் வருகிறார்கள் தச்சர்கள் வருகிறார்கள் சிற்பிகள் வருகிறார்கள் சித்திரம் வரைவோர் வருகிறார்கள் அவரவர்களுக்கென்று அவர் இடத்தை நிர்ணயம் செய்கிறார் அவரவர்கள் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதையெல்லாம் அமைத்து கோயில் கட்ட ஆரம்பிக்கிறார் கோயில் பணி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அங்கே எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக ஒரு கோயில் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலே இங்கே யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் ஒரு கோயில் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது திருநின்ற ஊரிலே பூசலார் மனத்திலே இப்படியே நாட்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் அந்த கோயிலுடைய பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைகிறது கைலாசநாதர் கோயிலை அற்புதமாக கட்டிவிட்டோம் என்று பெருமிதம் அடைந்தான் மன்னன் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு எல்லா இடங்களையும் சுற்றி சுற்றி வந்தான் ஆட்களை கூப்பிட்டான் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள் குறித்தான் அதற்கு பிறகு அன்றைய இரவு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு போய் படுக்க படுத்தான் அப்போது அவன் கனவிலே இறைவன் தோன்றுகிறார் கைலாசநாதர் தோன்றுகிறார் அவர் சொன்னார் மன்னவா நீ மிகச் சிறந்த முறையில் இந்த கோயிலை கட்டி இருக்கிறாய் இதற்கு கும்பாபிஷேகத்திற்கும் நாள் குறித்து விட்டாய் இருந்தாலும் இதே நேரத்தில் திருநின்ற ஊரிலே பூசலார் என்பவர் அங்கும் ஒரு கோயிலை கட்டி இருக்கிறார் அவரும் நீ குறித்த இதே நாளை தனது கும்பாபிஷேக நாளாக குறித்து வைத்திருக்கின்றார் நான் அந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு போயாக வேண்டும் அதனால் நீ உன்னுடைய கும்பாபிஷேக நாளை மாற்றி வைத்துக் கொள் என்றார் மன்னனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை எழுந்தான் நிச்சயமாக தெரிகிறது அது இறைவன் தனக்கு இட்ட கட்டளை என்று எல்லோரையும் வரவழைத்தான் வேறு நாள் பாருங்கள் என்றான் நாளை நாம் கும்பாபிஷேகம் நடத்தவில்லை என்பதை அறிவிக்க சொன்னான் மக்களோ காஞ்சிபுரமே நிறையும் அளவிற்கு திரண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் எல்லோருக்கும் கும்பாபிஷேகம் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு மன்னன் தன்னை சேர்ந்த பல பேரை ஒன்றோடு சில பேரை தன்னோடு சேர்த்து கொண்டு திருநின்ற ஊருக்கு வருகிறான் ஊருக்கு வந்தால் பல்லவ மன்னர் வருகிறார் என்ற உடனே ஊரே திரண்டு வந்து வரவேற்கிறது இவர் அப்படியே பார்க்கின்றார் சுற்றுமுற்றும் பார்க்கின்றார் கோயில் எங்கும் இருக்கிற அடையாளமே தெரியவில்லை இருந்தாலும் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் இங்கே கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கிறதாமே அந்த கோயில் எந்த பகுதியிலே இருக்கிறது மன்னவா என்ன கேட்கிறீர்கள் கோயிலா இங்கு இதுவரைக்கும் ஒரு கோயில் கூட கிடையாது நாங்களெல்லாம் இன்னும் பக்கத்து ஊருக்கு சென்றுதானே வழிபட்டு விட்டு வருகிறோம் இல்லையே இங்கே கோயில் கட்டப்பட்டிருப்பதாக இறைவனே எனக்கு சொன்னாரு அப்படி யாரும் கட்டவில்லையே பூசலார் என்பவர் கட்டி கொண்டிருக்கிறாராமே என்ன பூசலாரா பூசலார் கோயில் கட்டுவதற்கு எங்களிடமெல்லாம் பணம் கேட்டார் நாங்கள் யாரும் தரக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை அதனால் அவர் அந்த எண்ணத்தை விட்டுவிட்டார் என்றல்லவா நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் எதுவும் கட்டவில்லையே இல்லை இல்லை அவர் கோயில் கட்டி இருக்கிறார் நான் அதை பார்க்க வேண்டும் அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவர் எப்போதுமே அங்கே மரத்தடியில் உட்கார்ந்து தான் காலை முதல் மாலை வரை தியானம் செய்து கொண்டிருப்பார் வாருங்கள் என்று அழைத்து சென்றார்கள் மன்னர் அவருக்கு பின்னால் அந்த ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் திரண்டு வந்தது கண்டு பூசலார் எழுந்து நின்று வியப்போடு வணங்கி நின்றார் அப்பொழுது மன்னன் கேட்டான் பூசலாரே நீங்கள் ஒரு கோயில் கட்டி இருக்கிறீர்களாமே அதற்கு இன்றைக்கு கும்பாபிஷேகம் என்று நாள் நிர்ணயம் செய்திருக்கிறீர்களாமே அதை பார்ப்பதற்காகத்தானே நான் வந்திருக்கின்றேன் எங்கே இருக்கிறது அந்த கோயில் என்றார் பூசலார் கண்ணீர் விடுகிறார் கலங்கி போய் நிற்கின்றார் ஆஹா மன்னா என்ன சொல்கிறீர்கள் நான் 
கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பியது உண்மை அதற்காக முயற்சிகள் எடுத்தது உண்மை எனக்கு யாருமே உதவ முன்வரவில்லை அதனால் கோயில் கட்டாமல் இருக்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரே எண்ணத்தோடு என் மனதுக்குள்ளேயே ஒரு கோயிலை கட்டி இருக்கின்றேன் அந்த கோயிலுக்கு இன்றுதான் கும்பாபிஷேகம் என்று நாள் குறித்திருக்கின்றேன் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வேண்டிய எல்லா வேலைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆட்கள் வந்து விட்டார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கும்பாபிஷேகம் தொடங்கப் போகிறது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்வதென்றே புரியவில்லை மன்னனுக்கு அந்த கும்பாபிஷேகத்தை நான் பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டார் பார்க்கலாம் உங்கள் மனக்கண்ணால் பார்க்கலாம் இதோ உங்கள் கரத்தை என்னுடைய நெஞ்சிலே வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அந்த மன்னனுடைய கரத்தை பிடித்து தன்னுடைய நெஞ்சிலே வைத்து கொண்டார் அப்படியே கண்களை மூடிக்கொண்டார் அடுத்த கணம் மன்னனுடைய கண்முன்னால் மணக்கண் முன்னால் மிகப்பெரிய கோபுரம் தெரிகிறது மிகப்பெரிய கோயில் தெரிகிறது பல பேர் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே மன்னன் மெய்மறந்து போனான் தன்னை மறந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் முறை பிரகாரம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது ஒவ்வொரும் வருகிறார்கள் வ வணங்குகிறார்கள் மன்னரும் உள்ளே போகிறார் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் இடத்திலேயே நின்று அதை பார்க்கின்றார் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்தார் அதற்கு பிறகு தன் கையை எடுத்தார் கும்பாபிஷேகம் நிறைவடைந்து விட்டது என்ற திருப்தி அவருக்கு ஏற்பட்டது பூசலாரே உங்களுடைய அருமையை நான் என்னவென்று சொல்வேன் தாங்கள் மனக்கண்ணில் ஒரு கோயிலை கட்டியது பெரிதல்ல அந்த கோயிலை நானே பார்க்கும்படி செய்தீர்களே என் கண்ணால் பார்க்கும்படி செய்தீர்களே என்னை உணர வைத்து விட்டீர்களே தங்களுடைய ஆத்ம ஞானத்தை நான் என்னவென்று புகழ்வேன் இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தருகிறேன் கைலாசநாதர் கோயில் நிறைவடைந்து அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்த பிறகு நானே உங்களுக்காக இதே திருநின்ற ஊரில் ஒரு கோயிலை கட்டுவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தான் அதற்கு பிறகு கைலாசநாதர் கோயிலில் நடக்கும் கும்பாபிஷேகத்திற்கு பூசலார் முதற்கொண்டு எல்லோரும் போனார்கள் பூசலாரை அதுவரை மிகவும் ஏழனமாக நினைத்தவர்கள் அவரை சற்று கேவலமாக பார்த்து விட்டு சென்றவர்கள் எல்லாம் அவர் எத்தகைய பெருமைக்குரியவர் என்பதை உணர்ந்து அவருடைய காலிலே விழுந்து பணிந்தார்கள் எல்லோரும் வந்தார்கள் கைலாசநாதருடைய கோயில் கும்பாபிஷேகம் முறைப்படி நடந்தது அதற்கு பிறகு அதே மன்னன் திருநின்ற ஊரிலே ஒரு கோயில் கட்டி கொடுத்தான் அந்த கோயில் தான் இப்பொழுது நாம் எல்லாம் பார்க்கும் நாம் எல்லாம் சென்று வணங்கும் அந்த திருக்கோயில் உள்ளம் பெருங்கோயில் என்பதற்கு இதைவிட ஒரு உதாரணம் நாம் பார்க்க முடியுமா இருக்க முடியுமா இதுதான் மிகப்பெரிய உதாரணம் ஊனுடம்பு ஆலயம் என்றாரே அது எப்படி ஒரு மனிதன் கால் நீட்டி படுத்து கொண்டிருப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்வோம் அப்பொழுது அந்த கால் பாதங்கள் சேர்ந்திருக்கிறதே அதுதான் கோபுரம் நாபிக் கமலம் பலிபீடம் மார்பு மகா மண்டபம் கழுத்து அர்த்த மண்டபம் இந்த சிரம் இதுதான் கர்ப்பகிரகம் இந்த வலது செவி இருக்கிறதே இது தட்சிணாமூர்த்தி இடது செவி சண்டீசர் இந்த சிறத்துக்கு உள்ளே தான் சிவலிங்க சுரூபமாக சுவாமி எழுந்தருடி இருக்கின்றார் ஆக நம்முடைய உடம்பே ஒரு ஆலயமாக இருக்கிறது உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிராணார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் இந்த வாய் அந்த இறைவனை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு துதிக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அது பயன் பெறுகிறது அதனால் தான் அதையே கோபுர வாசலாக சொன்னார் அதற்கு பிறகு கள்ள புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கு கள்ள புலன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய புலன்கள் இருக்கின்றதே ஐம்புலன்கள் இவைகளெல்லாம் மணிகளாக இருந்து மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி அனைத்தும் மணிகளாக இருந்து அந்த இறைவனுக்கு நாத ஒலி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றன நிறைவாக நாம் பார்க்க வேண்டியது தெல்ல தெளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் உயிர் அந்த உயிர் இருக்கிறதே அந்த உயிர்தான் சிவலிங்கம் அந்த சிவலிங்கத்தை நாம் எப்போதும் துதித்து கொண்டிருந்தால் அந்த உயிருக்குள் உயிராக உறைந்திருக்கும் இறைவன் எப்போதும் நம்மோடு இருப்பார் இந்த நேரத்தில் நாம் 
இரண்டு கும்பாபிஷேகங்களை பார்த்தோம் அல்லவா அந்த கும்பாபிஷேகம் என்ன என்பதை பற்றியும் ஒரு சிறு விளக்கம் பார்த்து விடலாம் கும்பத்தில் இருக்கும் இறைவனை பிம்பத்தில் கொண்டு வந்து இறக்குவதுதான் கும்பாபிஷேகம் அதிலே பஞ்சபூதங்கள் கலந்திருக்கின்றன யாகத்தீ எரிகிறது யாகத்தீயிலே தீ இருக்கிறது மண்ணால் செய்யப்பட்ட குடம் மண் இருக்கிறது அதற்குள்ளே நீர் இருக்கிறது மந்திர ஒலி காற்றாக இருக்கிறது அந்த ஒலி ஆகாயம் எங்கும் பரவுகிறது ஆக நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்ற பஞ்சபூதங்களும் இணைந்ததுதான் அந்த அபிஷேகமாக கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த நீர் கும்பஜலம் அந்த கும்பஜலத்தை இறைவன் மீது கொட்டுவதன் மூலம் கும்பாபிஷேகம் இருக்கிறோம் செய்கிறோம் கும்பத்தில் இருக்கும் இறைவன் பிம்பத்தில் இறங்குகின்றார் அதிலே பஞ்சபூதங்களும் இணைந்திருக்கின்றன என்பதுதான் அதன் விளக்கம் இதையெல்லாம் நம்முடைய பெரியோர்கள் குறிப்பாக திருமூலர் எவ்வளவு அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாளையும் பார்ப்போம் என்று சொல்லி உங்களை எல்லாம் வணங்குகிறேன்